嗨，大家好，我是阿伟。在后台呢，很多的小朋友每天都私信我说，阿伟阿伟，灰指甲应该怎么治啊？啊，我们这里不是医院，所以我们也不能给别人开什么口服药。但是我们修脚师也有自己的方法来给别人处理。今天我就告诉大家，我们修脚垫是用两种方法来处理灰指甲的。第一种呢，就是它这个灰指甲虽然很厚很糟糕，但是它不管它的，就那种就是若无其事的那一种。然后我们就一般的就用刀片给它慢慢修，慢慢修，给它修薄。然后今天呢，正好我有一个客户过来，他的灰指甲就是长年累月的修，就是定期来修，不管它。然后给大家看一看啊。然后还有一部分人群呢，他是已经受不了了，然后但是也很严重，然后就到我们这里处理。我们呢就首先用一些呃软化的一些软膏，给他把这个指甲给他封包，封包几天之后呢。呃，过来取的时候，它这个指甲就非常非常的软，我们就基本上就很很容易就能够把它呃取下来。然后坏指甲去干净之后呢，它的这个甲床就会暴露出来，然后它在自己家在家里面涂抹一些抑菌呐、啊、杀菌的产品。呃，但是这个周期呢，也是根据每个人的情况而定的。有的人呢可能一个月，有的人可能要需要一年甚至两年，这个也是根据它坏的程度来的。但是呢，灰指甲如果你第一步。把这个比较厚的指甲给去掉了之后，你滴杀菌的产品进去，它的渗透力很好，然后长出来了也比较好看，然后再配合定期到我们这边来做护理啊，把这个呃指甲打薄啊，然后保留这个红润光滑、有弹性的这个好指甲之后呢，它的指甲是完全能够我们正常的指甲一样是恢复成正常的样子的。我们现在来看一下我们处理的一个过程吧。他的脚就是包了这个软化的软膏，呃，软膏之后几天的效果现在已经很软了。我们李师傅现在慢慢的把他一些增厚的这些赘生物啊，还有坏指甲给他慢慢的去掉，刮薄。因为灰指甲已经很软很软了，所以在这个修的过程当中也很轻松，不会有疼痛或者出血的一个情况发生。因为灰指甲里面有很多的毛细血管，当你使用外力把这个灰指甲强行修薄之后呢，修破了这个毛细血管，它就会流血，然后会造成一个感染。所以我们想让它轻松的修除呢，第一步就是软化这个指甲。不疼啊，效果还可以啊。那我就希望我的脚啥时候都成正常指甲，可以擦指甲油啊。<笑>对于爱美的女士来说，会得了灰指甲之后，心中有拥有两个痛，第一个就是不能穿凉鞋，第二就是不能擦指甲油，所以他们迫切的都希望灰指甲能够早日康复。越来越厉害了，那个骨骨就拐拐越拐越大。好了，视频看到这里，肯定有一些小朋友比较好奇，说这个灰指甲到底修到什么程度才叫修干净呢？然后我就把这个阿姨，呃，修完指甲的之后，这个图片放出来给大家看一下啊。这个灰指甲呢，它里面是中空有粉末状的，我们只要把它这个中空发黄、有粉末状的物质全部修干净之后，露出这个粉红色的甲床，那么你这个灰指甲才叫修干净了。你再直接涂抹一些杀菌的产品之后，它才更好的渗透进去。那么，好、啊、好的指甲就会像小树苗发芽一样，就从这个甲根的部位慢慢慢慢慢慢的长出来。那么，只要它长到这个前端能减去多余的指甲的时候，这个灰指甲才能够说，呃，彻底的康复了。但是有最重要的一点就是，如果说你有很多指的一个灰指甲的情况，比如说你有八个、九个、十个。那么你的灰指甲一定要所有的灰指甲全部都康复了，你才能够啊停止涂抹这些杀菌的产品。如果说你这个十个八个里面还有一个是坏的，你也要坚持把它弄好，不然的话这一个它慢慢又会传染到你十个八个。所以好多人说，哎呀，这个灰指甲是绝症的，这个治不好，什么容易复发，并不是的，呃，没有什么。呃，像这些灰指甲是绝症这种说法，它就是你没有注意，没有完全把它搞好的情况下，它又变严重了。哈，喜欢我的视频的小朋友呢，你们一定要记得点赞、关注、评论，好不啦，拜拜。